வணக்கம் இது நம்ம சேனல் பிடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களுடைய சுத்தி நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் பெல்லரஸ் பிரீமியர் லீக் ரீடிங் நடக்கும் ஒரு ஃபாஸ்ட் மேட்ச் ரேட்ஸ் விசஸ் பெல்சினா இந்த மேட்ச் கம்பெடிஷன் போட்டாச்சு ரெண்டாவது மேட்ச் கம்பெடிஷன் டோர்கோட ஜோடின விசஸ் சுருப் பிரஷ் இந்த மேட்ச் கம்பெடிஷன் நம்ம போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கிரிக்கெட் விளாடுறதுக்கான நேரம் அதாவது ட்ரீம் லெவனில் கிரிக்கெட் போடுறதுக்கான நேரம் இது கிடையாது தாய்ப்பை டி டென் லீக்லாம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது அது கிரவுண்டே பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் லக்கு சிவியர் லக்கு இருந்தால் தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் இப்போதைக்கு வேண்டாம் நமக்கு இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் வரட்டும் இல்லை ஐபிஎல் வரட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் பேஸ்கட் பால் லீக் போயிட்டுருக்கு சூப்பர் பேஸ்கட் பால் லீக் அதில் போடுங்க பேஸ்பால் போயிட்டுருக்கு அதுக்கெலாம் போடுங்க ஆனால் கிரிக்கெட்டும் ஹேண்ட்பாலும் இப்போதைக்கு வேணாம் போட்டிங்கன்னா உங்கள் மணி தான் லாஸ் ஆகும் சரி அதை விடுங்க டோர் கிடைக்க வேண்டிய விஷயம் சுருப் பெஸ்ட் இந்த மேட்ச் எப்படி போகும் யார் யாரெல்லாம் குட் கோல் ஸ்கோரர்ஸ் யாரெல்லாம் குட் அசிஸ்டர்ஸ் எப்படி கேம் போகும் ஒரு ஃபுட்பால் கேம்னு எடுத்துக்கிட்டால் எப்படி கேம் போகும் அதைத்தான் நீங்கள் கரெக்டாக மொதல் அதை யோசிங்க உங்கள் மனசை கேளுங்க இப்போ எப்படி இந்த மேட்ச் போகும் இந்த டீட்டெயில்லாம் நான் சொல்கிற டீட்டெயில்லாம் கேட்டுட்டு இந்த மேட்ச் எப்படி போகும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிங்க அதை வச்சு ஃபார்மேஷனை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை வச்சு டீம் போடுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் அப்போ தான் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க இப்போ டோர்னமெண்ட் ஜோடின விஷயம் சுருப் ப்ரெஷ் இந்த மேட்ச் டோர்னமெண்ட்டில் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம பார்த்தே ஆகணும் ப்ரீவியஸ் மேட்சஸ்லாம் எப்படி எப்படி விளாண்டாங்க அதையும் நம்ம பார்த்தே ஆகணும் ஏன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம டீமே போட முடியும் அதை வச்சு தான் இந்த கேம் எப்படி போகுன்றதையும் சொல்ல முடியும் இப்போ அதை பற்றிலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இந்த ரெண்டு டீமோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன எப்படி இந்த மேட்ச் போக வாய்ப்பு இருக்குது அதை பற்றி பார்க்கலாம் டோர் கூட ஜோடின பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் மூணாவது ரேங்கில் இருக்காங்க இப்போதைக்கு அஞ்சு மேட்ச் விளாண்டதில் மூணு ஜெயிச்சு ஒன்று ட்ரா பண்ணி ஒன்று லாஸ் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் டூவில் பாயிண்ட்ஸ் பத்து பாயிண்ட்டோட தேர்ட் ப்ளேஸில் இருக்காங்க ரூப் ப்ளஸ் பதினோராவது இடத்துல இருக்காங்க ரெண்டு ஜெயிச்சிருக்காங்க டோர் பிளஸ் ஒன்று மூணு ஜெயிச்சிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு ஜெயிச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்காங்க இவங்களும் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்காங்க அவங்க ஒன்று லாஸ் பண்ணிக்காங்க அவங்க ரெண்டு லாஸ் பண்ணிக்காங்க இது ஒன்று தான் வித்தியாசம் அந்த ஒரு வின் அந்த ஒரு வின் எக்ஸ்ட்ரா இடத்துல டோர் பண்ண வச்சுன்னா எங்கே மூணாவது இடத்துல இருக்காங்க இவங்க பதினோராவது இடத்துல இருக்காங்க அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ரெண்டு டீமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி டீம் தான் இந்த ரெண்டு டீமுக்கும் இதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோவா விளாண்டது கிடையாது இப்போ இந்த மேட்ச் வந்து டோர் ஃபோட் ஜோடினில் தான் நடக்க போகுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் எடுத்து ப்ரெஷ் வந்து பதினோரு இடத்துல இருக்காங்க இப்போ இந்த மேட்ச் இது எப்படி போகும் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஏன்னா இந்த ரெண்டு டீமும் இதுக்கு முன்னாடி விளாண்டது கிடையாது அப்போ தான் இந்த மேட்ச் எப்படி போகும்ன்றது நம்ம தீர்மானிக்க முடியும் ஆனால் கரண்ட் ஸ்டேட்டஸை வச்சு நம்மளால் ஓரளவுக்கு தீர்மானிக்க முடியும் அது எப்படின்னா இந்த ரெண்டு டீமும் இந்த சீசனில் எப்படி கோல் விளாண்ட் கோல் அடிச்சிருக்காங்க எப்படி ஜெயிச்சிருக்காங்கன்றதை வச்சு தான் இப்போது அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் டோர்படை ஜோனில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பேட்டோட விளாண்டுருக்காங்க அதில் ஜீரோ ஜீரோன்னு ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இந்த மேட்ச் வந்து டோர்படை ஜோனில் தான் நடக்க போகுது அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் எனர்ஜிட்டி கூட விளாண்டுருக்காங்க டூ ஜீரோன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் டேனமோ மின்ஸ் கூட விளாண்டுருக்காங்க டூ ஜீரோன்னு தோற்றுருக்காங்க அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் பெல்ஷனோட விளாண்டுருக்காங்க ஒன் ஜீரோன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முந்தைய மேட்ச் சேக்கிட்ட சோழிகள் கூட விளாண்டுருக்காங்க ஜீரோ ஒன்றுன்னு ஜெயிச்சிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா டோர்படை ஜோனில் ஹோமில் ஹோமில் நடந்த மேட்சஸ்லாம் ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த மேட்ச் அவங்க ஹோமில் தான் நடக்க போகுது அதனால் அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு அதிக சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி எல்லா மேட்சும் பாருங்கள் கோல் அடிச்சிருக்காங்க ட்ராவான மேட்ச்லாம் ஜீரோ ஜீரோ தான் ட்ராவ் ஆகிருக்கு கோலில் எந்த மேட்சுமே ட்ராவ் ஆகலை தோற்ற மேட்சு டூ ஜீரோ அப்படின்னு லாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஜெயித்த மேட்ச் எல்லாம் பயங்கரமாக ஒன் சைடாக கோல் அடிச்சு செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி ரூப் ப்ரெஷ் பார்த்திங்கன்னா கடைசி ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி அது லாஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் நடந்தது அது ஜெயிச்சிருக்காங்க நடுவில் ஃபுல்லாக ட்ரா லாஸு லாஸ் அதே மாதிரி இவங்க வந்து அவை மேட்சஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அவை மேட்ச் விளாண்டுருக்காங்க கடைசி அஞ்சு மேட்சில் அதில் ஒன்றில் ட்ரா ஆகிருக்கு ஒன்றில் ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்போ இந்த மேட்ச் வந்து ட்ராவாகவும் வாய்ப்பு இருக்குது ரிசல்ட் யார் பக்கம் போக வேணாலும் சான்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு பிடாகவும் போடலாம் ரூப் ஃப்ரெஷ்ஷும் போடலாம் இந்த மேட்ச் ஜென்ரல் ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண
டார்பர் ஜோனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கனா புஷ்மா புஷ்மா தான் அதான் என்னென்னு பார்த்தேன் புஷ்மா தான் கோல் கீப்பர் நீங்கள் எந்த பேச்சாக இருந்தாலும் சரி எவன் ஜெயிக்க போகிறான்னு இருந்தாலும் சரி புஷ்மா கோல் கீப்பர் போடுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஜெயிப்பீங்க ஏன்னா பாயிண்ட்ஸ் ஆ புஷ்மா பாருங்கள் அஞ்சு ஒம்பது அஞ்சு நாலு ஆனால் இடிக்க பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு பேர் குரூப் ப்ரெஷ் கோல் அடித்து டோர் பண்ண சொன்ன ஜீரோவில் முடிச்சிட்டாங்கன்னா ஃபுட்பால் எது வேணால் நடக்கலாம் ஷாக் கொடுக்கலாம் திடீர்னு அதனால் அதையும் யோசிக்கணும் அதனால் பேக்ஸிமம் புஷ்மாவே ட்ரை பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டிஃபெண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரூப் ப்ரெஷில் ரக்மனோ பெட்டர் அதுக்கப்புறம் காயடிச்சு இந்த ரெண்டு பேரும் நம்ம டீமில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன்னா மெகினோ கோல்பாச்சக் இந்த ரெண்டு பேரும் இதில் கோவுட்டுன்னு ஒரு கோல் அடிச்சிருக்காரு ஆனால் இப்போ லாஸ்ட் த்ரீ இதில் அவர் இறக்கலை அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணலை அன்னைக்கு பார்த்துக்காங்க கோல் அடிக்கிற பிளேயர்ஸ்லாம் அந்த கோல் ஸ்கோரர்ஸ் தான் கோல் அடிப்பாங்க மேக்ஸிமம் அந்த மிட்ஃபீல்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரானிக் அதுக்கப்புறம் செட்கோ கண்டிப்பாக நம்ம டீம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வேணால் ரேராக சொன்னால் கிரீச்சிக்கோவும் ஓசுச்சுக் ரெண்டு பேரும் சொல்லலாம் ஃபார்வர்டை பொறுத்த வரைக்கும் கோல் கோல் அடித்ததில் யாருமே கிடையாது ஆனால் கோல் அடிக்க அதிக அளவு அவங்களோட இன்டென்ட் அதாவது நோக்கத்தை காட்டுற மாதிரி விளாட்ற பிளேயர்னால் பெட்ரோன் கோவும் டயலோகும் தான் ரெண்டு பேரையும் அவங்க சாய்ஸில் வச்சுக்காங்க இதில் கோன்ஸை வச்சு அதிகமாக டார்கெட்டில் அடிச்சிருக்காரு அதனால் கோன்ஸை வச்சு அவங்க டார்கெட் வச்சுக்காங்க இந்த டீம் ஃபார்வர்ட் ஆடுற பிளேயர்ஸ் யாருமே கோலே அடிக்கலை இந்த டீமில் கோல் அடித்ததே கம்மி தான் அதே மாதிரி டோர்பட் ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபெண்டரில் ஸ்ட்ரீஃபனோ கண்டிப்பாக நம்ம டீமில் இருந்தே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உஷ்டினோ இதில் போர்னாச்சோ ஸ்டீஃபனோ போர்னாச்சோ எடுத்துகிட்டு விஷ்ணோ யாஷினோ உங்களுக்கு உங்களுடைய இதில் வச்சுக்கோங்க ஆப்ஷன் ஒரு வேளை நாளைக்கு இல்லைன்னா படிக்கிற பிளேயர் இல்லைன்னா எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி மின்ஃபீல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கச்சட்டூரியன் கண்டிப்பாக நம்ம டீமில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரமோஸ் அதுக்கப்புறம் ரேராக சொல்ல போனால் பிரேமோத் ராவ் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்னஸ் ரமோஸும் கச்சட்டூரியனும் நம்ம டீமில் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் இந்த இருந்தே ஆகணும்னு சொல்கிற பிளேயரை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இதாக ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அப்போனா தான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் வரும் இது இந்த டீட்டெயிலை காட்டுறதே நீங்களாக டீம் எடுக்கணும் யார் யார் நல்லா பாயிண்ட் இல்லாமல் வச்சு ஆர்ஜாக எடுத்து கொடுத்துட்டே இருக்காங்களோ அவங்க நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு தான் ஃபார்வர்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டீமில் ஆண்டி லூஸ் கை இல்லை யூசோ அவர் அதே மாதிரி கோல் அடிக்கக்கூடிய பிளேயர் கோர்பாச்சிக்கு ஒரு கோல் அடிச்சிருக்காரு இந்த சீசனில் ஆனால் லாஸ்ட் த்ரீ மேட்சாக சரியாக விளாடல இந்த இதில் ஃபார்வேர்டும் ரெண்டு டீம் ஃபார்வேர்ட்ஸும் லாஸ்ட் த்ரீ மேட்சாக ரொம்ப மோசமாக தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க மிட்ஃபீல்டர் வச்சு தான் ரெண்டு டீமுமே ஓடுது இப்போது இதை வச்சு ஒரு டீம் போட்டால் எப்படி போடலாம் அப்படின்னா அதாவது நான் சொல்கிறது நான் போட போகிற டீம் வந்து ஜென்ரல் ஜென்ரல் யார் பக்கம் சாதகமாகுமோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இவங்களும் அவை மேட்சஸில் தோ ஜெயிச்சிருக்காங்க அவங்களும் ஹோம் மேட்சஸில் ஒரு மேட்ச் தோற்றுருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டு டீமுமே பயங்கரமான டீம் தான் ஒரு 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 வின்னில் தான் ரூத் பிரஸ்ட்டு பின்னாடி இருக்காங்க அதாவது ஒரு வின்னில் தான் டோர் பிரச்சனை முன்னாடி இருக்காங்க ரூத் பிரஷ் பின்னாடி இருக்காங்க இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஒரு டீம் போட்டால் எப்படி போடலாம் அதான் அவங்க சொல்கிறது ஜென்ரல் டீம் ஜென்ரல் ஃபார்மேஷனில் யூஸ் பண்ணி ராஜிப்பான்னு தெரியல நல்ல பிளேயரை வச்சு கோல் அடித்தாலும் நம்ம நிற்கணும் ட்ரா ஆனாலும் நம்ம நிற்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டீம் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எடுக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ அந்த டீமை பாருங்கள் நீங்கள் போடும்போது ஒரு பேரம் ஜீரோ ஜீரோ ட்ரா ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்புனீங்கன்னா மறக்காமல் அஞ்சு டிஃபெண்டர் எடுங்க அந்த அஞ்சு டிஃபெண்டர் எடுங்க இல்லை ஜீரோ ஒன்று முடிஞ்சால் அந்த ஒரு கோல் எந்த டீம் அடிப்பாங்களோ அந்த டீமில் அஞ்சு டிஃபெண்டர் அதிகமாக எடுங்க அப்போ தான் நீங்கள் நினச்சி நிற்க முடியும் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும்ல நம்ம வந்து டோர் பண்ண ஜோடின ஒரு நடக்கிறனால டோர் பண்ண ஜோடின தான் மேக்ஸிமம் சாதகமாகும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி எடுப்போம் ஸ்டீஃபனோ அதுக்கப்புறம் ரூக் பிரஸ்டில் கைடு சிக் இதில் மிகுனோ விரு தான் மிகுனோ ட்ரை பண்ணுங்கள் கோல்பா செக் மிகுனோ கோவ் டூன் இவங்களாம் சூப்பர் பிளேயர் தான் ஆனால் இறக்குறதுல இப்போலாம் அதே மாதிரி ரக்மனோ இதில் இன்னொரு ஆளுக்கு நம்ம எடுக்க வேண்டிய பிளேயர் யாருனா டி ஆஷின் அப்படி இல்லைனா மிகுனோ டி ஆஷின் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணலாம் மிட்ஃபீல்டர் பொறுத்த வரைக்கும் கச்சட்டூரியினும் ரமோஸ்னு நம்ம டீமில் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எடுக்க வேண்டிய பிளேயர் ஒசுச்சுக்கோ இல்லை கிரீச்சுக்கோ எடுத்துக்கிட்டு செட் கோடுங்க ஒசுச்சுக்கு மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணாதீங்க கிரீச்சுக்கோ ட்ரை பண்ணுங்கள் பிரேமுத்ரோ சொன்னேன் பிரேமுத்ரோ செட் கோ எடுத்துகிட்டு கிரீச்சுக்கு பதிலாக கூட
கோன் ஸ்விட்ச் கோர்பாச்சிக் அதுக்கப்புறம் டயலோ நாலு பேர்லேருந்து யார் யார் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ